നമസ്കാരം നെറ്റ് മലയാളം ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് മെഡി ചാറ്റിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അതിഥിയാണ് ഡോക്ടർ മാർത്താണ്ഡപിള്ള തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗം മേധാവിയായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണ് കൂടാതെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവുറ്റ സംഭാവനകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ ബഹുമതി നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂറോ സർജറി വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിൽ നടന്നു കയറിയ പടവുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ എന്ന നിലയിൽ ദിവസേന ഒത്തിരി വിവിധങ്ങളായ രോഗികളെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അപ്പം ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥയോ എന്താണ് ന്യൂറോ ന്യൂറോ സർജറിയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തലച്ചോറ് വരുന്ന മുഴകളും പിന്നെ നടുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഴുത്ത് വേദന നടുവേദന പിന്നെ തലവേദന വളരെ സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം തലവേദന തന്നെയാണ് നടുവേദനയും കഴുത്ത് വേദനയും ഒക്കെയാണ് ഈ ട്യൂമർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സാധാരണ കാണുന്നില്ല പിന്നെ കാണാവുന്നത് ഈ പക്ഷാഘാതമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും തളർന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പക്ഷാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന വളരെയേറെ ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഈ പക്ഷാഘാതമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വെളിനാടുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഓമക്കുറവ് തലച്ചുറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവിധ തലച്ചോറായിട്ടുള്ള വിവിധ രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരാണ് ഈ തലച്ചോറ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം തന്നെയാണല്ലോ കാരണം തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ അത് നട്ടല് വരെ അവിടെ നീണ്ട് പോകുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ തലച്ചോറിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന പല പല ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും അവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെ തലച്ചോറാണ് അഡ്രനലിൻ ഗന്ധിയുണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് ഹൃദയത്തിനെയും ശ്വാസകോശത്തിനെയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും പിന്നെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തലച്ചോറാണല്ലോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ കോശങ്ങളടങ്ങിയതാണ് ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാം എത്ര കോശങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത്ര കോശങ്ങളുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ കോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു കോശം ഒരു അയ്യായിരം ഭാഗത്ത് മറ്റുള്ള കോശങ്ങളായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ കഴിവും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പോലും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതുവരെ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു അവയവമാണ് തലച്ചോറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം തലച്ചോറിലാണ് എത്തുന്നത് പ്രാണവായു തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം തലച്ചോറിലാണ് എത്തുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇരുപത് ശതമാനം രക്തം എത്തുന്നതും പ്രാണവായു എത്തുന്നതും തലച്ചോറിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രയേറെ ആ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തലച്ചോറിന് കേടുപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷാഘാതം വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പല രോഗങ്ങൾ വന്നു
തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം അണുബാധ കൊണ്ടുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം പിന്നെ പല ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ക്ഷതം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും തലച്ചോറിനെ പ്രത്യേകിച്ചും തലച്ചോറിനെ ഗുരുതരമായിട്ട് അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന കോശങ്ങൾ ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന പല രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ തലച്ചോറിനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മുഴകളും ക്യാൻസർ അത്ഭുതം പോലെയുള്ള മുഴകളും അല്ലാത്ത മുഴകളും പിന്നെ രക്തധമനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ രക്ത ധമനികൾ അടഞ്ഞു പോയാൽ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നു അത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രധാന രക്തധമനി അടഞ്ഞു പോയാൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്തംഭിച്ചു പോകാറുണ്ട് അതല്ല ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ബലക്ഷയോ മരവിപ്പോ അതെല്ലാം ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകളോ നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റുള്ള അവയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് രോഗവും തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ തലച്ചോറ് അതിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര വേഗത്തിൽ തലച്ചോറ് ബാധിച്ച രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും തലച്ചോറ് അതിന് വീണ്ടും ആ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെയേറെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടു വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലവേദന തന്നെയാണ് തലവേദന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്തവരാരും തന്നെ കാണൂലല്ലോ പക്ഷേ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള കോശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ തൊട്ടാലോ അതിൽ തന്നെ സസ്ക്രിയ ചെയ്താലോ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റേത് ഭാഗത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറ് വേദന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവയം അല്ലാതെ തലച്ചോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയോ തൊടുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും മരുന്ന് കുത്തിവെക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മൾ തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ രോഗം എന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ തലച്ചോറിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന പാടകളിൽ തൊടുകയോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് വികസിക്കുകയോ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം കുടിഞ്ഞി തലവേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ തലവേദന പിന്നെ ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന പല മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളും തലച്ചോറും തലവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തല ഈ സൈനസിലുണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പോ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ തല തലവേദനയ്ക്ക് ഒരു കാരണമാണ് പനി രക്തസമ്മർദ്ദം തന്നെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാം രക്താർബുദങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണം ആകാറുണ്ട് അലർജി കൊണ്ട് തന്നെ തലവേദന ഉണ്ടാകാം മാനസിക സംഘർഷം ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകാം തലച്ചോറിൻ്റെ മുഴകളും തന്നെ തലവേദനയ്ക്കൊരു കാരണമാണ് പക്ഷേ അത് തലവേദന തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ തലവേദന മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ മുഴ കൊണ്ടുള്ള തലവേദന വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ആ തലവേദനയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ആ തലവേദന നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തലവേദന ഉണ്ടാകുക നേരെ മറിച്ച് മാനസിക സംഘർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള തലവേദന അത് ദിവസം കഴിയും തോറും വേദന കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊടിഞ്ഞി തലവേദന തന്നെ അത് വിഷം തരുന്ന ഉണ്ടാകാം വെയിൽ കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകാം ഇതുപോലെ പല യാത്ര ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ തലച്ചോറിലെ മുഴ കൊണ്ടുള്ള തലവേദന മിക്കവാറും ഒക്കെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കടുത്ത തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു എണീറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന കുറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോകുന്നു കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നു അവസ്മാര രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുതിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ക്രമേണ ഉണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാ തലവേദനയിലും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കുറവ് കൊടിഞ്ഞ തലവേദന ജീവിതകാലം മുഴുവനും കൊടിഞ്ഞ തലവേദന വന്നാലും അത് വെറും തലവേദനയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള തലവേദനയും മറ്റുള്ള തലവേദനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ
കയ്യുകാലുകളിലെ രക്തധമനി അടഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദം ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കുഴപ്പ് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം പ്രമേഹ രോഗം ആഹാര രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ലഹരി അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ പുകവലിക്കുന്നവരിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ രക്തധമനിക്ക് കേട് വരാവുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അത് തലച്ചോറിലായാലും തലച്ചോറിൻ്റെ രോഗങ്ങളായാലും ഹൃദ്രോഗമായാലും വൃക്കയുടെ രോഗമായാലും ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ചികിത്സകൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തധമനി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻഡിങ് എന്നുള്ള സസ്ക്രിയകൾ സസ്ക്രിയ അല്ല പ്രൊസീജറുകൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സസ്ക്രിയകൾ ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഹൃദയം മാറ്റി വെച്ചുള്ള സസ്ക്രിയ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെയും മരുന്നുകളൊക്കെ നൽകാം ഈ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹ രോഗം അമിതവണ്ണം കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് ഈ ദുർശീലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ വീണ്ടും ഇതുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ പക്ഷാഘാതത്തിൽ തന്നെ ശ്വസക്രിയ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അത് ഒരു പ്രധാന രക്തധമനി അടഞ്ഞു പോയി തലച്ചോറിന് അമിതമായിട്ട് വീക്കം വരികയാണെങ്കിൽ തലവോട് മാറ്റി വെച്ചുള്ള ശ്വസക്രിയ ഈ വീക്കം അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റെൻഡിങ് എന്നുള്ള ഇത് തന്നെ ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴകൾ വസിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തലച്ചോറ് പോകുന്ന പ്രധാന രക്തധമനികളെ തുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെൻഡിങ് ശ്വസക്രിയ ചെയ്യാം ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഹൃദയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും തലച്ചോറിലും അത് തലച്ചോറിലെ രക്തധമനി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെയും ബൈപ്പാസ് സർജറി പോലുള്ളത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ബൈപ്പാസ് സർജറി പോലെ തലച്ചോറിൽ ചെയ്യുന്ന ബൈപ്പാസ് സർജറി അത്രയും കാര്യക്ഷമോ സക്സസ്ഫുള്ളോ ആകാറില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് രക്തക്കുഴൽ അടയുന്ന മാത്രമല്ല അമിതമായിട്ട് രക്ത രക്ത സമ്മർദ്ദം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുകയും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെയും മരുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ശ്വസക്രിയ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ മുഴകൾ തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഇത് അർബുദ രോഗം ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ക്യാൻസർ തലച്ചോറിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെയും ഒരു പരിധിവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സയും കീമോതെറാപ്പി മുതലായ മറ്റുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും അതിന് നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള മുഴകൾ ക്യാൻസർ അല്ലാത്തത് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കാം അത് സസ്സൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും വീണ്ടും ചെറിയൊരു ശതമാനം മുഴകൾ വീണ്ടും വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഞാനൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർവീസിൽ ജൂറോസേജ് വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പണത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളർച്ച ഒരുവിധം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ തീവ്ര പരിചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് ബെഡുള്ള യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുകയും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ബെഡുള്ള യൂണിറ്റായിട്ടത് മാറ്റാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെയേറെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പണം ഇതിനെ ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയേറെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും പരിമിതികളേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ വളരെ വിദഗ്ധരാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള ഉപകരണ
സ്വകാര്യ മേല മേഖലയിൽ ഒരു ആശുപത്രി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി ഒരു അന്തർദേശീയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ നിലനിർത്താവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരും മറ്റുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളും ഒക്കെ കൂടി ഉള്ള ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒരു ആശുപത്രി എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സംതൃപ്തി എന്ന് പറയാനുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോഴും ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇനിയും കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാനും സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടാനും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും കഴിയണം ഒരു ആ ചലഞ്ച് എപ്പോഴും നിലനിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതനുസരിച്ച് നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചാലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തോതിലുള്ള ആദര സംരക്ഷണം സേവനം നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി ഒടുകൂടി തന്നെയാണ് അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ് പരം കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഞ്ചും ആറും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ട്രോമ കെയർ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ട്രോമ കെയറിൽ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ തൽക്ഷണം തന്നെ ഏറ്റവും വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകാൻ ഉള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ മൊത്തം ബെഡിൻ്റെ ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തീവ്ര പരിചരണം നൽകാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കിടക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര രോഗികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെയുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി വിഭാഗവും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രോഗികൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെടുത്തു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ പിന്നെ വൈകല്യങ്ങൾ പിന്നെയും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതും മാറ്റിയെടുത്താൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ വീണ്ടും അവരെ ജീവിതധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി വിഭാഗം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വളരെ കാര്യക്ഷമതയോട് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും മറ്റുള്ള വിധത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിക്ക മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നു കരള് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഡോക്ടർ സി ജി ബാഗലേൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അതിൻ്റെ സേവനം വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി ചെയ്ത പല സീനിയർ ഡോക്ടർമാരും എൻ്റെ കൂടെ ഈ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരികയും അവരതാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബലമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് കാർഡിയോളജി വിഭാഗമായാലും അനസ്തീസി വിഭാഗമായാലും ഇ എൻ ടി വിഭാഗമായാലും പ്രത്യേകിച്ചും നെഫ്രോളജി വിഭാഗം ഏതെടുത്താലും വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യക്ഷമതയുള്ളതും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഡോക്ടറായി തീരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതോ കാലത്തിൽ അങ്ങനെ ആയി തീരുകയായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ വലിയ വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവാണ് ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അപ്പോൾ ആ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി മെഡിസിൻ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ അത്
അച്ഛനമ്മമാരെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടും അതിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത ആദരവായ പത്മശ്രീ ഇങ്ങനെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ ധാരാളം പടവുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പടവുകളിലേക്ക് നയിച്ച ഊർജം എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഏത് തൊഴിൽ എടുത്താലും അതിൽ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതുപോലെ അതിന് വേണ്ടി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് കരുതുകയും ഈ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന നിലവാരം ഉയർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കടപ്പാടോടുകൂടി വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരക്കുകൾ ഏറി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അപ്പോൾ കാണാൻ എത്തുന്ന രോഗികളെയും ആശുപത്രിയുടെ കാര്യങ്ങളും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ സമയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ ശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുവേ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സമയം കൂടുതലാണെന്നാണ് കാരണം അവർ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അവർ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റാൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയം എങ്ങനെയൊക്കെ ബലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മനസ്സിൽ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ വേണം ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെ ഈ വർഷം മുഴുവൻ തന്നെ ഈ വർഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം ടാർജറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക ആ ടാർജറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സമയം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാനിങ് ആദ്യമൊക്കെ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും കലണ്ടർ എഴുതി വെച്ചും പേപ്പറിൽ കുറിച്ച് വെച്ചു വെക്കുള്ള പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളതനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസം തീരുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല വിധത്തിലാണോ ഉപയോഗിച്ചത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റിയില്ല അത് തിരുത്തുക എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഒരു ടൈം പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ട്രെയിനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ഒരു മെനക്കേടായിട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ തോന്നാതെ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവർത്തിയും നല്ല പ്രവർത്തികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് 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 കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു സ്ട്രെയിനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല അതങ്ങനെ നമ്മുടെ പോക്കിൽ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയെ കുറ്റം പറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും നടക്കാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒഴിവൊഴിവാണ് പലരും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ കണ്ടത് വേറൊരു വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേറെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ രോഗികളായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഉന്നത തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് പലർക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിത്തരാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർ കാണും നമ്മൾ നൽകിയ 
ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ആണ് അത് പൊതുജന നന്മയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സർക്കാർ ചട്ടക്കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ തൃപ്തിയും തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവരും ഉണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് വരുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്തുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായി ഒരു ഉപദേശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പൊതുവേ ഈ ഈ പുതിയ തലമുറ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോൾ തലമുറകൾ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെക്കാളുമൊക്കെ ബുദ്ധി കൂടിയവരായിരിക്കും കാര്യക്ഷമത ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും പുതിയ രീതിയിൽ പഴയ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പുതിയ രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ രീതിയെ വീക്ഷിക്കുകയും അതിന് പുതിയ പരിഹാരങ്ങൾ കാണാനുള്ള കഴിവുള്ള യുവ തലമുറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഴഞ്ചൻ ന്യായങ്ങളും പഴഞ്ചൻ രീതികളും അവരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കരുതുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് ബേസിക്കായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഇത് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യണം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ ചെയ്യണം അതും ഏറ്റവും നല്ല വിധത്തിൽ ചെയ്യണം അത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും നന്മ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും കാര്യക്ഷമതയായിട്ടും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് യുവജനങ്ങളെ അധികം മെനക്കെടുത്തി അവരെ പഴയ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ അവർ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലേക്ക് അവരെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയത്തിൽ നിന്നും ഒരൽപ്പം നെറ്റ് മലയാളം പ്രേക്ഷകർക്കായി നീക്കിവെച്ചതിന് വളരെ നന്ദി മെഡിചാറ്റിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം